అందరికీ నమస్కారం హలో హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవ్వకముందు పది నిమిషాల పాటు అలా మౌనంగా కూర్చున్నాను అక్కడ థీమ్ ఏంటంటే ఒక టైంలో మౌన పోరాటం చూసాం కదా ఆ తర్వాత మౌన దీక్ష ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మౌనంగా ఉంటూ తన సాధనని కొనసాగిస్తూ విపశన ద్వారా అండ్ ఆల్సో జీవితంలోని ఎన్నో విషయాలు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని నటి యమున గారు చాలా 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 ఇవాల్వ్ అయ్యారు అండ్ తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఎప్పుడు కలిసినా కూడా కొంచెం కొంచెం పంచుకుంటూ ఉంటారు సో నేను అన్నాను ఒక్కసారి ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులతో కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పంచుకుంటారా అని అండ్ షీ అగ్రీడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ది యాక్టర్ అండ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ యమున గారు యమున గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ అండి చాలా బాగుంది ఇట్స్ గుడ్ అండి నిజంగానే చేశాను ఒక టెన్ మినిట్స్ అండ్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఇదేదో మన ఇంటర్వ్యూ కాంటాక్ట్స్లో కాదండి ఓకే పది నిమిషాలు జస్ట్ లిబర్టీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ యమున సీరియస్లీ టెన్ మినిట్స్ క్వాయిట్ గా కూర్చున్నందుకు అస్సలు మొత్తం డైమెన్షన్ షిఫ్ట్ అయినట్టు అనిపించింది అంతకు ముందు చాలా అలజడిగా ఉన్నాను ఏమిటి కనెక్షన్ అసలు అర్థం కానిది పది నిమిషాల్లో మనం కామ్ డౌన్ అవ్వడం ఏంటి మీకు ఇంకా చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయి ఉంటాయి యువర్ జర్నీ విత్ దిస్ మెడిటేషన్ అండ్ ధ్యానం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మేము చెప్పాం కదా ఆ మౌనంగా కూర్చున్నప్పుడే మనలో మనం ట్రావెల్ చేయడం ఉంది కదా చాలా అంటే మన థాట్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయని చూస్తే మనకి నవ్వొస్తుంది ఒకసారి ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు ఏదో తప్పు అయ్యో అదేంటి అది పడిపోతుందేమో అయ్యో వర్షం వస్తే ఇప్పుడు ఏంటి అయ్యో ట్రాఫిక్ ఉంది అంటే నెగిటివ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది అవంతా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ పోతే మెడిటేషన్లో ఓ ఇవంతా ఇవంతా మనం తీసేసేయాలి ఇవంతా కాదు ఇవంతా కాదు అనేసి మన యూనివర్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఉంది కదా అది చాలా ఈజీగా ఒక వే దొరుకుతుంది అనమాట అంటే టోటల్గా మన చుట్టూ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎంత ఉందో నెగిటివ్ ఉంటుంది మనం ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం మనం ఎటు వెళ్తున్నాం అనేది మనకు మెడిటేషన్లో తెలుస్తుంది రైట్ అది సో మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని మీరు మీరు కూడా చాలా సార్లు అని నేను విన్నాను మన కాన్వర్సేషన్స్లో అసలు హౌ డూ యూ డిఫైన్ వాట్ ఇస్ పాజిటివ్ వాట్ ఇస్ నెగిటివ్ అనేది ఒక విషయాన్ని ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చి బయట జరిగింది కదా దాన్ని ఎలా తీసుకుంటాం అనేది అంటే నాకు దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటే అదేంటి ఇలా అయిపోయింది నాకు ఇన్ని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అని అనుకోవడం ఒకటి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఒక రకం మంచి అవకాశం వచ్చింది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అని అనుకోవడం పాజిటివిటీ అనమాట ఒక నెగిటివ్ విషయం జరిగినప్పుడు కూడా ఆ నెగిటివ్లో కూడా అరే ఇది జరగడం వల్ల నాకు ఈ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను తెలుసుకున్నాను అంటే ఇలా చేయకూడదు నెక్స్ట్ టైం అని తెలుసుకున్నాను అనుకోవడం పాజిటివిటీ ఇలా పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి నెగిటివ్లో కూడా సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనకి మామూలుగా మనలో రెండు ఉంటాయి సమపాళ్లలో అవి మనం పాజిటివ్ పెంచుకుంటూ పోతే ఇది చిన్నది అయిపోతుంది పెద్ద గీత చిన్న గీత పాజిటివ్ పెంచుకుంటూ పోయి దీని గురించి అసలు మాట్లాడకపోవడం బెటర్ లేకపోతే ఇది వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా పాజిటివ్ తో ఎదుర్కోవాలని దాన్ని డైరెక్ట్ గా డీల్ చేయడం బెటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట వాళ్ళు చాలా మంది మాట్లాడతారు ఆఫీస్ లో మా ప్రవీణ్ వచ్చి ఏదో నన్ను ఒక మాట అనేసారు నేను కొంచెం బాధపడ్డాను దాని నుంచి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనే ఇది వస్తుంది కదా కంపారిజన్ హౌ డూ డీల్ విత్ సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మీరు వాళ్ళని హీల్ చేయాలి అంటే అతను ఒక మాట మిమ్మల్ని అన్నారంటే ఆ రియాక్షన్ వచ్చి మీ మీద అయి ఉండకపోవచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ ఇంకేదో ఉండొచ్చు ఇంకేదో తను ఫేస్ చేస్తుండొచ్చు ఆ టైంలో మిమ్మల్ని చూడగానే ఆ లో ఫ్రీక్వెన్సీతో మిమ్మల్ని అని ఉండొచ్చు సో మీరు అప్పుడు ఓకే క్షమించాడు ఫస్ట్ వచ్చి ప్రైవేట్ ఏదో తెలియ కూడా మాట్లాడాడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం మనం ఏదో ఒక స్మైల్ ఇచ్చారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇది జరిగింది నాకు మొన్న ఒక షూటింగ్లో జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే షూటింగ్లో ఒక షార్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్ కాకుండా వేరే అతనికి ఒక షార్ట్ తీయమని ఇచ్చారు అంటే అతనికి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అప్పుడు ఇది కొంచెం రాంగ్ షార్ట్ అవుతుంది అంటే నేను ఎమోషనల్గా మాట్లాడుతున్నాను ఇద్దరు కొడుకులు కొట్టుకుంటున్నారు నేనేమనంటే వాళ్ళు కొట్టుకోవడం ఆపేసిన తర్వాత నాకు ఎమోషన్ వస్తుంది కానీ కొట్టుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఎమోషన్ ఎలా వస్తుంది ఆపడానికి ఒకటి చంపేస్తున్నారంటే పొడి చేస్తుంటే ఆపుదాము ఆపిన తర్వాత డైలాగ్ వస్తుంది అని చెప్పాను లేదు లేదు ఇది ఇలాగే ఉంది స్క్రిప్ట్లో ఇలా ఉంది అంటే స్క్రిప్ట్లో ఉండొచ్చు బట్ నువ్వు కొంచెం క్రియేటివిటీగా ఆలోచించు అని చెప్పాను చెప్తే అది వినలేదు నేను రెండు రకాల షార్ట్లు వేశాను ఈ రకమో చేశాను ఆ రకం నేను చెప్పినట్టు కాను ఇది చేశాను చేసేసి నువ్వు చూడంటే తనకు రియలైజ్ అయ్యాడు అంటే ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నప్పుడు ఇది కరెక్ట్ షార్ట్ కాదని అర్థమైంది సో అని అనుకున్నాక ఇట్స్ ఓకే బాయ్ అని చెప్
ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి నిజంగా మిస్టేక్ లేదు కాన్ఫిడెంట్గా తెలుసు మీకు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలంటే ఓకే హీల్ చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం మహాన్ అప్పుడు ఆ పర్మనెంట్ క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని ఒక పాజిటివ్ ఇలా చూసారో నెక్స్ట్ టైం ఆయనే వచ్చి సరదాగా అన్ని మర్చిపోయి మాట్లాడతారు ఇది నేచర్ అనమాట నేచర్లో అదే మనం ఏది ఇస్తాం అదే తిరిగి వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా ఇది కూడా ఇలా తీసుకోవాలి సో డైలీ జీవితంలో యమున గారు ఏది ఇస్తూ ఉంటారు మీ చుట్టుపక్కల పరిసరాలకి ప్రదేశాలకి ఇంకా వ్యక్తులకి అంటే కాన్షియస్ ప్రేమ 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 ఇస్తాను ప్రతి మూమెంట్ ప్రేమ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది స్వార్థమని కాదు కానీ ప్రపంచం అంతా మొత్తం ప్రేమతో మనం చూస్తూ ఉంటే మన మనం కూడా అలాగే చూడడం స్టార్ట్ అవుతుంది నేచర్ నుంచి కూడా అదే వస్తుంది ప్రతి మనిషి నుంచి ప్రేమ ఉంటుంది ఇది మీ అదే మనిషి ఎక్స్పీరియన్సా కంప్లీట్ చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్ అంటే నాకు ముందు ఇంత డీటెయిల్ తెలియదు కానీ నేను ప్రతి డే నేను అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నేను ప్రేమ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి చూడగానే హాయ్ స్వప్న అలా అనగానే డెఫ్ డెఫినెట్గా మీరు మీరు కూడా హాయ్ అంటారు కానీ హాయ్ అన్ అనలేరు యూ కాంట్ సో నేను ఆ ప్రేమతో ఉంటాను బికాస్ మీకు ఎదురు నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా చేంజెస్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎవరో నెగిటివ్ అలా చూసి ఇలా ఏంటి ఆవిడ వచ్చిందా అనేట్టుగా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టుంటారు అనుకోండి వాళ్ళు చూసి హాయ్ అండి బాగున్నారా అని అన్నా అనుకోండి హాయ్ బాగున్నాను ఇమ్మీడియట్గా స్మైల్ వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ మనం మన ఈగో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఏంటి అలా చూస్తున్నాడు నేను కూడా ఎలా చూస్తున్నావు అంటే అక్కడి నుంచి ఇద్దరికి అదే అవుతుంది అదే లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇద్దరు ఉంటారు ఎంతసేపటికి మీరు నెగిటివ్గానే ఉంటారు సో మీరు ప్రేమ ప్రేమ ఎంత ప్రేమ పంచితే అంత ఆప్యాయంగా ఉంటే అసలు యూనివర్స్ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మనకు హ్యాపీగా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఈ మధ్య యమున మీకు అసలు అంటే ప్రొఫెషనల్గా కానీ ఎక్కడా కూడా ఇంట్లో పిల్లలు కానీ బయట కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని మీ మీద ఏ తొమ్మిది గంటలకు వస్తాను ఏంటి టెన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ టెన్ అయింది ఇలాంటివి ఏమి అవ్వలేదు ఎప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఎప్పుడు అవ్వదు బై ఛాన్స్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే జరిగింది మీతో అంటే నా సిచ్యువేషన్ నా చేతిలో లేదు ట్రాఫిక్ మనం ఈ టైంకి ఈ టైం అనుకున్నాము అనుకోకుండా ట్రాఫిక్ ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం చిన్న మిస్టేక్స్ అవ్వడం వల్ల లేట్ అయింది దానికి నేను ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ వచ్చి నేను అక్కడ ఇచ్చేసాను స్వప్న నేను వెయిటింగ్లో ఉంటారు ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మై ప్లీజ్ ప్లీజ్ సారీ నాకు లేట్ అవుతుంది అని నేను ఆ ఇది అప్పుడే ఇచ్చేసాను సో అలాంటి అలా అక్కడ ఇచ్చేసా కానీ మీకు అది ఆ వైబ్స్ ఉంది కదా మీ నిజంగా ఇదంతా రియల్గా నేచర్లో ఉంది అది అప్పుడే నేను అది ఇచ్చాను ఏంటంటా వెయిట్ చేయని ఈ వర్డ్ రాకూడదు అది నెగిటివ్ అది కాకుండా అబ్బా మనం ఈ టైం కంటే టైంకి వెళ్ళాలి లేట్ అయింది దేనివల్ల అయింది సిచ్యువేషన్ నా చేతిలో లేదు సో ఆ సిచ్యువేషన్ని కూడా ఇది చెప్పుకుంటూ నేను అప్పుడే మీకు చెప్పేసుకున్నాను మనసులో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో నాకు అన్ని చోట్ల అంతే మా ఇంట్లో కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు మ్యాక్సిమం జరగదు మ్యాక్సిమం నేను చాలా డిసిప్లిన్గా మెయింటైన్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు దానికి ఆటోమేటిక్ ఇచ్చేస్తా సో సూక్ష్మంగా స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తే మీకు లేట్ అవుతుందని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు వెంటనే నేను వెయిట్ చేస్తుంటానని నన్ను విజువలైజ్ చేసి నాకు మీరు పాజిటివ్ థాట్స్ పంపించాను ప్లీజ్ అని చెప్పారు అండ్ రాంగ్ అని అదే వామ్తో అంటే ఇదెందుకు చెప్తున్నా అంటే చిన్న చిన్నవే పెద్ద ఇదేనే వచ్చి ఓకే రెడీనా అని ఉంటే డెఫినెట్ గా మీకు హర్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ఎందుకంటే వెయిట్ చేస్తున్నా అంటే మీకు ఒక ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండి ఉంటుంది ఇలా ఇలా క్వశ్చన్స్ మాట్లాడదాము ఇంటర్వ్యూ ఇలా రావాలి అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది దానికి రివర్స్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది రియాక్షన్స్ ఆ రియాక్షన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం ఫస్ట్ మనం ముందుకు వెళ్ళి మాట్లాడగలిగితే డెఫినెట్గా ఈగోలు లేకుండా ఉంటే యాటిట్యూడ్ అదే డిసిప్లిన్గా ఉంటే మనం చాలా బాగుంటుంది రిలేషన్షిప్లో బాగుంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చాలామంది ఒక పాయింట్ అయ్యాక ఎన్నో డక్కా ముక్కిలు తిన్నాక లేదంటే ఒక వయసు అయిపోయాక మెడిటేషన్ ఇవన్నీ చేసుకోవాలంటారు బట్ యాక్చువల్లీ యంగ్స్టర్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అయ్యేదే మనకి టెన్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపు వ్యక్తిత్వం ఆ టీనేజ్ ఇయర్స్లో ప్రపంచం గురించిన ఇంప్రెషన్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతాయి అవును సో ఆ టైంకి ఎలా వాళ్ళని పాజిటివ్గా గ్రూమ్ చేయొచ్చు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పియర్ ప్రెషర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నేను ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇన్ఎఫ్ నాకు లేదు నాకు రాదు ఇలాంటి దీని నుంచి హౌ కెన్ వీ గ్రూమ్ దెన్ యాక్చువల్లీ వచ్చారంటే గ్రాస్పింగ్ అంతా సెవెన్ ఇయర్స్ లోపు జరుగుతుంది బేబీకి ఒక బేబీ ఏదన్నా తెలుసుకుంటుంది నేర్చుకుంటుంది అది చేస్తుంది అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ లోపల జరుగుతుంది అందుకనే చిన్నపిల్లలు చూసి బుచ్చోడు వస్తాడు అని భయం పెట్టడం అవన్నీ చేయకూడదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అందుకనే భయపడతారు డార్క్నెస్
ఇట్స్ ఓకే అందరూ నీ తెలుసా వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేశారు అని అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేస్తుంటే వాళ్ళు కూడా అంతే ముందు ఏం చేయలేదు తర్వాత నేర్చుకున్నారు తర్వాత మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు అదేం ఇది కాదు చేంజెస్ వస్తుంది అనేసి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తుంది సూపర్ వస్తుంది నీ టాలెంటింగ్ తెలియట్లేదు నీకు అని పాజిటివ్ వేలో చెప్తూ ఉంటేనే పిల్లలు వచ్చి పాజిటివ్ వేలో వాళ్ళ మైండ్లో వచ్చి ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతుంది ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అని చిన్నప్పుడు నువ్వు అంతేరా నువ్వు వేస్ట్ రా నీకు ఎప్పుడు భయం రా ఏదైనా వస్తే మాట్లాడు అంటే వాళ్ళు ఉన్న మైనస్లోని పేరెంట్స్ ఏదైనా మాటకి సరదాగా కూడా చెప్పకూడదు సరదాగా కూడా చెప్పకుండా చాలా ఎప్పుడు పాజిటివ్గా చెప్తూ అసలు నువ్వేంటి కే కాదు అసలు నువ్వు చాలా బాగా నీకు నీకున్న నాలెడ్జ్ నీకు టాలెంట్ నీకు తెలియదు నీ స్కిల్స్ పెంచుకొని బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ మెడిటేషన్ అనేది ఏజ్ ఏజ్ అయిన తర్వాత అంటారు కదా యాక్చువల్ చిన్నప్పటి నుంచే కావాలి వయసు అయిన తర్వాత ఏం చేసుకుంటారు ఎందుకంటే అప్పటికి మీకు ఎనర్జీ కూడా ఉండదు మెడిటేషన్ చేయడానికి అవును ఎనర్జీ కూడా ఉండదు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ దీంట్లో ఆ గ్రోత్ వచ్చి ఉంటే ఆ మెడిటేషన్ కానీ ఈ ఆరా తెలుసుకోవడం నేచర్ అంటే ఏంటి ఒక డిసిప్లిన్ ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ ప్రతి టోటల్గా బిహేవియర్ క్యారెక్టర్ అన్నీ కూడా యాటిట్యూడ్ కూడా మంచి వేలో వచ్చి ఉంటే వాళ్ళకి చాలా లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళ గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు మన మెడిటేషన్ అనేది మనం ఓకే నేను చెప్పే విపర్శన అనేది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ అది పక్కన పెడదాం అది కాకుండా ఒక పిల్లలు ఏదైనా అచీవ్ చేయాలి గోల్స్ అంత రీచ్ అవ్వాలంటే ఈ పాజిటివ్ వే చాలా ఉండాలి కదా నెగిటివ్ కావాలని కానీ వాళ్ళ స్టెప్స్ అన్ని కెళ్ళిపోతారు ఎంతమంది నేను చూశాను నేను సైకాలజిస్ట్ పట్టాభినామ్ దగ్గర ఆయన పిల్లల స్టూడెంట్స్ కోసం అని ఒక ఇది పెడుతుంటారు సాటర్డే సండేస్ అలా పెట్టేవాళ్ళు నాకు ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళేదాన్ని వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళకి చాలా టాలెంట్ ఉంది కానీ మైక్ పట్టుకొని స్టేజ్ మీద మాట్లాడే స్కిల్స్ లేదు వాళ్ళ వాక్ స్టైల్ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు సో అవంతా నేర్పించారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వాక్ స్టైల్ కానీ ఒక కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడడం ఎంతవరకు నవ్వాలి ఒక డ్రెస్సింగ్ ఏంటి అంటే మీరు ప్లేస్ని బట్టి నవ్వడం ఉంటుంది ఏదో కుళ్ళు చోకులు ఎక్కకుండా వేయకూడదు డిసిప్లిన్గా మాట్లాడాలి ఎంత వాయిస్ రైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా స్కిల్స్ కదా సో ఇవంతా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఇవన్నీ కూడా ఫ్యామిలీలో కూడా చెప్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంటే వాళ్ళకి అవన్నీ వస్తాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఇవే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్కిల్ సెట్స్ ఉంటే గనక ఐ థింక్ ఏ రంగంలో ఉన్నా ఎంత తక్కువ చదువున్నా ఎంత ఎక్కువ చదువున్నా వాళ్ళ ప్లేస్ లో వాళ్ళు రాణిస్తారు అవును లైఫ్ స్కిల్స్ అంటారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఏ కాలేజ్ చదివే అనే మార్క్స్ కంటే మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అటెండ్ అవుతున్నారు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి ఎలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఆన్సర్ చెప్తున్నారు మీ వాక్ ఏంటి మీ బిహేవియర్ ఏంటి మేము మాట్లాడే స్టైల్ ఏంటి ఆ వాయిస్ రేస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ గా కౌంట్ అవుతుంది ఇదంతా యమున గారు చెప్తున్నారు యమునకి అన్ని తెలుసు అంటే అన్ని తెలుసు అని ఎందుకు అన్నారంటే అనుభవపూర్వకంగా యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆ చేంజ్ బిఫోర్ ఏమిటి ఆఫ్టర్ ఏమిటి అని బట్ పేరెంట్స్ కే చాలా సార్లు అవేర్నెస్ ఉండదు విపరీతమైన స్ట్రెస్ ఉంటుంది లైఫ్ లో విపరీతమైన ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళ ఇమోషనల్ ఇదంతా కూడా పిల్లల మీద డంప్ చేస్తారు సో ఎలా ఈ ఫ్యామిలీ బ్యాలెన్స్ ఎలా తీసుకురావాలి ఫ్యామిలీ అదే అందుకే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ గా ఒక టైమింగ్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చూసుకోవాలి మెంటలీ ఫిట్గా ఉండడం చూసుకోవాలి పేరెంట్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆ స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళు అనుకున్న టైం కంటే వర్క్ కంటే ఎక్కువ వర్క్ ఉంది నాకు ఫిజికలీ ఫిట్గా లేను అన్నప్పుడే వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెస్ అంతా పిల్లలు మీరు చూపిస్తారు ఫస్ట్ నేను ఫిట్గా ఉంటే నేను ఎనర్జిక్గా ఉంటే నేను మెంటలీ ఫిట్గా ఉంటే నా పిల్లల్ని పెంచడం పెద్ద కష్టం కాదు స్ట్రెస్ అనేది రాదు స్ట్రెస్ అనే మాట అక్కడ తీసేయాలి స్ట్రెస్ అనే మాట అక్కడ తీసేయాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను నిన్న నాకు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది అంటే టైర్డ్గా ఉంది బాగా ఇది నిజంగా జరిగింది ఇది ఓపెన్గా చెప్తున్నాను అంటే నేచర్తో కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏ లెవెల్లో ఉంటుందని చెప్తున్నాను నాకు చాలా వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంది కొంచెం అన్ఈజీగా ఉంది ఎందుకో నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది కళ్ళు వీక్గా ఉంది ఎనర్జీ లేదు చూశాను ఆర్టిస్ట్ కూడా కనిపెట్టారు మేడం మీరు కొంచెం టైర్డ్గా ఉన్నారు అంటే అవును నాకు నిద్ర వస్తూ ఉంది నాకు షూటింగ్ చేసే బుద్ధి కావట్లేదు కానీ సీన్స్ ఉన్నాయి చేయాలి అనేసి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా మెడిటేషన్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ బాడీని అబ్జర్వ్ చేస్తే అలా కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత యూనివర్స్ గివ్ మీ ఎనర్జీ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎనర్జీ అనేసి అన్నాను అని ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా అనుకొని ఓకే ఐ మెనేజ్ డిగ్ ఇప్పుడు అనేసి అంటే నేను దీన
టైర్డ్ అనే వర్డ్ వాడను నేను ఎప్పుడు టైర్డ్ అనే వర్డ్ వాడిన కానీ ఎక్కువ వర్క్ ఉండి ఫినిష్ చేసేస్తాను ఆ ఫినిష్ చేసాక ఈ పని చేద్దాం అంటాను టైర్డ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఇంకా నేను వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను సో యాక్చువల్లీ బీజ రూపంలో ఎక్కడో టైర్డ్ అనేది అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి అని అది ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకుని వర్క్ ఉంది వర్క్ ఉంది టైర్డ్ అనే వర్డ్ కూడా అది కూడా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ కి మన యూనివర్సిటీ కి మన టైర్డ్ అంటే ఓ టైర్డ్ గా ఉన్నారు అని కాకుండా వర్క్ ఉంది నేను ఫినిష్ చేస్తాను అవి కంప్లీట్ దిస్ దాన్ని కూడా పాజిటివ్ గా మాట్లాడు అది ఈ మధ్య తెలుసుకున్నాను నేను అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి అల్గోరిజం లాగే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక వర్డ్ టైప్ చేయగానే మొత్తం అంతా అన్ని చోట్ల అవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అవును అలా మీరు అనేది థాట్ లెవెల్ లా జరుగుతుంది అంటారు అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ థాట్ లెవెల్ అలాగే జరుగుతుంది మీ థాట్ ఇది స్టార్ట్ చేసే టైర్డ్ అంటే టైర్డ్ సంబంధించిందే ఉంటాయి మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి నాకు బ్లూ కలర్ అంటే ఇష్టం అన్నారనుకోండి మీకు అన్ని చోట్ల బ్లూ ఎక్కడ అన్ని వస్తాయి ఎందుకంటే మీరు బ్లూ చూస్తారు ఎల్లో చూడరు వెనకాల ఎల్లో ఉంది మీ దగ్గర నేను బ్లూ అని కానీ బ్లూ అని కనిపిస్తాయి నాకు అది మనం మన అలా మనం ఏది కోరుకుంటే చూస్తున్నప్పుడు ఆ కలరే మనకు అనిపిస్తుంది అక్కడ ఎల్లో లేదా గ్రీన్ ఉందా అన్నీ ఉన్నాయి బట్ మీకు బ్లూనే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీకు బ్లూ ఇష్టపడ్డారు బ్లూ అనే థాట్ మీకు మైండ్కి వచ్చింది అలాగే టైర్డ్ అని నాకు కష్టంగా ఉందను నాకు కష్టం అని నేను కష్ట మీ పిల్లలు కూడా చెప్తుంటారు నేను కష్టపడి నీకు ఫీజు కట్టాను కష్టపడి చదివిస్తున్నాను అంటారు అలా చెప్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి బర్డన్ అవుతుంది కష్టం కష్టం అమ్మ కష్టం అని కష్టం అనే వాడే ఇంట్లో అంతా కష్టాలే పడుతున్నాము అని వాళ్ళకి ఇంకా అదే మేనిఫెస్టేషన్ అవుతుంది అలా కాకుండా హ్యాపీగా ఉండు బాగా చదువుకో ఇలాంటి వర్డ్స్ వాడినప్పుడు హ్యాపీ 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 అంటే హ్యాపీనే వస్తుందండి కష్టం అంటే కష్టమే వస్తుంది ఇది మాత్రం ప్రూవ్ అని అనమాట బ్యూటిఫుల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ మన సర్కమ్ స్టాన్సెస్ మనకి టాక్సిక్ గా ఉన్నాయని తెలిసింది అఫ్ కోర్స్ అది మాటి మాటికి అనకూడదు బట్ అఫ్ కోర్స్ మనం బురదలో కాలు పెడుతుంటే అది బురద కాదు బురద కాదు అని అన్న కూడా బురదే అది బురదే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి తప్పుకోవడం బెటరా అక్కడే ఉండి మంచిగా మనం మనం ఎలివేట్ చేసుకుని ఆ బురద తొక్కడం బెటరా అంటే నెగిటివ్ కి దూరంగా వెళ్ళడం బెటర్ అలా తీసుకుందాం నెగిటివ్ కి దూరంగా వెళ్ళడం బెటర్ బై ఛాన్స్ మీరు కాలు పెట్టేశారు బురదలో ఓకే బురద ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి అంతేనా బురదలో కాలే పెట్టలేదు ఇప్పుడు దాకా బురదలో కాలు పెడితే ఇలా మట్టి అవుతుందా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఓకే వాష్ చేసుకుందాం ఓకే బురదలో కాలు పెడితే ఇలా బురద అవుతుంది ఓకే వాష్ చేసుకుందాం అని వెళ్ళిపోయింది అంతేగాని చిచి చిచి చి బురద కాలు పెట్టి అని అడ్రస్ పోయింది ఎందుకు వాష్ పోయింది నాకే ఎందుకు అయింది ఇలాగా అసలు వద్దు నాకే ఎందుకు అయింది అని అసలు వద్దు అందుకే అంటున్నాను కదా నేనైతే ఈ మధ్య చాలా ఇది బాగా తెలుసుకున్నాను ఈ విషయం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అసలు నేను నా అంత హ్యాపీనెస్ ఎవరికి ఎవరికి లేదు అనే టైప్ లోనే ఉంటాను ఎప్పుడు సో ఆ బురద ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి అంతే అంతేగాని దాన్ని నెగిటివ్ గా ఎందుకు చూడటం ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా చెప్తాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రావెల్ చేస్తున్నారు పక్కనే ఒక గార్బేజ్ బండి వెళ్తుంది ఆ వెళ్తుంటే మీరు అబ్బా కంపోస్తుంది 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 నేను ఇసి బాధపడుతూ ట్రావెల్ చేయడానికి అంటే సరే వదిలేసి యూటర్న్ తీసుకుందాం ఒక టర్న్ తీసుకోండి అక్కడి నుంచి ఆ టర్న్ తీసుకొని ఇంకొక వేళ వెళ్తే మీకు మంచి బ్లాసమ్ మంచి గార్డెన్ ఉండొచ్చు సువాసమరితమైన మంచి ప్లెజెంట్ మూడ్లకి వెళ్ళొచ్చు కదా ఆ టర్న్ తీసుకోవడంలో మీ చేతుల్లో ఉంది అది నేచర్ లో రెండు ఉన్నాయి కదా శ్వాస భరితమైన ఒక గార్డెన్ ఉంది మంచి ఇది ఉంది ఇక్కడ గార్బేజ్ ఉంది సో ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ మీరు పాజిటివ్ వెళ్ళాలంటే మీరు టర్న్ తీసుకోవాలి అది కూడా మీరు తీసుకోకపోతే తప్పెవరిది నేచర్ దా మీద అంతే కదా మనం తీసుకోవడంలో ఉంటుంది గార్బేజ్ అక్కడ ఉందంటే దాన్ని మనం తీసుకోకర్లే అక్కర్లేదు తీసుకోవడం వల్ల ఆ గార్బేజ్ మన మైండ్ లో కూడా వస్తుంది అది తీసేసేయాలి ఇమీడియట్ గా నేను ఎప్పుడు అనేదానండి మా పిల్లలకి ఇవంతా నాకు ఈ మధ్య తెలుసు కానీ అప్పుడు చిన్నప్పుడు చెప్పేదాన్ని ఏదైనా ఏడుస్తూ ఏదో కష్టంగా ఉంది అని అంటే స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆఫ్ అనేదాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ ఎలా అంటే స్విచ్ ఆఫ్ నవ్వు స్మైల్ స్మైల్ అని చెప్పి స్మైల్ చేసి ఓకే కమాన్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఒకసారి పక్కన పెట్టు ఒక గేమ్ ఆడదాం రా లేకుంటే ఒక డాన్స్ చేద్దాం రా అని ఒక సాంగ్ పెట్టేసి ఆ మూడ్ అంతా చేంజ్ చేసేదాన్ని సో స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి ఎప్పుడు మన నెగిటివ్ని బ్యూటిఫుల్ చాలా మంచి పాయింట్ ఇది ఎప్పుడు అదే స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేదాన్ని ఎప్పుడు చూసినా చాలా అంటే ఇది ఇది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఏమన్నా దీన్ని గ్రహించి ఆచరణలో పెట్టడం బికాస్ ఇది కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఇదే సాధన అవును యాక్చువల్లీ అంటే మన వచ్చి ఏ ఎడ్యుకేషన్ లో లేదు మీకు ఎవరు నేర్పించరు ఇది మన ఎక్స్పీరియన్స్ తో మనం తెలుసుకొని మనం వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అవును అది మనం ఎంతసేపు న
నాకు ఎక్కడో థాట్స్ బికమ్ థింగ్స్ అంటే వీ మేనిఫెస్ట్ అవర్ థాట్స్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అబండెన్స్ ఇవన్నీ సీక్రెట్ అనే బుక్ మీరు చదువు ఉంటారు అందులో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చదివాను అది కేవలం వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ అని అనుకుంటాం బట్ యాక్చువల్లీ అవి మన ఈస్టర్న్ యద్భావం తద్భావతి అన్నది భగవద్గీతలో భగవద్గీతలో ఉంది కదా భగవద్గీతలు లేని లేదండి మోటివేషన్ ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు ఏ క్లాస్ కో వెళ్ళక్కర్లేదు భగవద్గీత చదవండి ఇంకా మన దగ్గర చాలా చాలా మంది మేధావులు ఎంతో బుక్స్ రాసారండి అవన్నీ తీసి జుడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు బుక్స్ చదవండి అస్సలు ఫోబియా వెళ్ళిపోయింది నాకు ఫ్లైట్ ఫోబియా ఉండేది నాకు ఎంతసేపు ఫ్లైట్ క్రాష్లు అన్ని చూపించి చూసేదా మా ఇంట్లో వాళ్ళు పెట్టేసి అవే చూసేవాళ్ళు అవన్నీ చూసి నా మైండ్లో ఫ్లైట్ ఫోబియా వచ్చేసింది మధ్య సడన్గా అది పోగొట్టడం ఆయన బుక్స్ చదవడం వల్లే ఆయన ఒక వీడియో చూడటం వల్లే అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ అని చెప్పాడు ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తే నిజంగా పోయింది ఫ్లైట్ లో కూర్చున్నాను ఓకే ముందైతే చాలా టెన్షన్ అయిపోయేదాని ఇప్పుడు ఓకే ఇది వచ్చి డ్రామా ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఇది బాగాలేదు వెదర్ బాగాలేదు సో అందుకే ఇలా షేక్ అవుతుంది ఓకే అని అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇలా చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే అబ్జర్వేషన్ లో ఫియర్ పోయింది సో అన్ని అలాంటి బుక్స్ చదవచ్చు ఇవన్నీ చదువుతుంటే మనకు చాలా తెలుస్తాయి సీక్రెట్ అనగానే మనం బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం కానీ మన దగ్గర చాలా సీక్రెట్ ఉంది మన ఇండియాలో మన ఇండియన్ కల్చర్ లో చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి మీరు పిరమిడ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా లేదు మాస్క్ వచ్చి పిరమిడ్ ఉంటుంది అదే మసీద్ మసీద్ అంటారు కదా ఇక చర్చ్కి వెళ్ళండి మొత్తం పిరమిడ్ అది చూసారా మీ బయది టెంపుల్కి పిరమిడ్ అన్నీ మీరు చూసారంటే ఆ పిరమిడ్ ఎందుకు పెట్టారో ఆలోచించండి వైబ్స్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల అన్ని కలిసి కేంద్రీకృతం అవుతాయని అన్ని పిరమిడ్ మెడిటేషన్ కూడా ఏ రిలేషన్ అయినా కూడా ఉన్నది అదే ఏ రిలేషన్ లో చెప్పేది కూడా అలాంటిదే అలాంటి మా మంత్రాలు చెప్పేది అలాంటివే చెప్తున్నాను అలాంటి ప్రేయర్సే ఉన్నాయి మనం దాన్ని రిలేషన్ సపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాం కానీ అందరికీ ఉన్నది ఒకటే ఇది ఒకటే ఏంటంటే అది బేసికలీ కనెక్షన్ విత్ ద డివైన్ అంటే ఇదే ఇదే అన్నిటికీ ఇలాగే ఉంది సో నాకు అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను ఇది కరెక్టే కదా ఏ రిలేషన్ చెప్పేది కూడా అదే విషయాలే ఉన్నాయి అలాగే ఉన్నాయి టెంపుల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ వైబ్స్ వైబ్రేషన్స్ అంత అంత బాగుంటుంది మనం మెడిటేట్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి విషయాలు జరగడానికి యూనివర్స్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి అలా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి అలా ఉంటున్నాయి ఎప్పుడైనా పిరమిడ్ మెడిటేషన్ చేశారా పిరమిడ్ మెడిటేషన్ చేయలేదు కానీ ఆ పిరమిడ్ విపర్షన కూడా ఉంటుంది ఓన్లీ మాకు పగోడా సెల్ అని ఇస్తారు కదా అదంతా మొత్తం పిరమిడ్ స్టైల్ లో ఉంటుంది అప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తా ఇదే కదా దీంట్లో ఉంది మసీద్ లో అదే ఉంది చర్చ్ లో అదే ఉంది అని అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను ఎంత ఎక్స్ట్రసీ జాయ్ వస్తుంది అంటే మీరు చెప్తుంటే ఆ పాసిబిలిటీ అంటే ఆ స్థితికి చేరుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి బికాస్ నిత్యం అలజడి ఎక్కడ చూసినా సోషల్ మీడియా ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు సో మీరేం చేస్తారు ఫోన్ వాడతారా బాగా సోషల్ మీడియా ఇంత ముందు చూసేదాన్ని మా అంటే ఏదైనా హెల్త్ ట్రిప్స్ అలాంటివి చూసేదాన్ని కానీ ఈ మధ్య అది కూడా అవసరం లేదు మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇంతవరకు చాలని కొంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతే కూడా అది కూడా పాజిటివిటీ కూడా థాట్స్ రోల్ అయిపోతాయి ఇంకా సో అందుకని కొంతవరకు చాలని టోటల్ గా స్టాప్ చేశాను యాక్చువల్లీ అవసరం లేదండి చెడు చూడకు చెడు మాట్లాడకు చెడు వినకు అన్నట్టు అవంతా అవసరం లేదు నువ్వు ఏం కావాలో మీరు చూస్ చేసుకోండి మీకు నిజంగా ఇది ఒక ఇది చూడాలని ఉంది ఒక ఇంటర్వ్యూ చూడాలని ఉంది లేకుంటే ఒక మంచి విషయం తెలుసుకోవాలని ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని ఉంది గూగుల్ చేయండి లేకుంటే అలాంటి విషయాలు మీరు సెర్చ్ చేసుకోండి అదే చూడండి మళ్ళీ ఇదో రోల్ చేయొద్దు అంటే రోల్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అది కూడా ఏంటంటే మీరు ఏది చూస్ చేస్తే అవే సంబంధించి వస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో ఏది కావాలో అంత మాత్రమే చూసుకుని దానికి ఒక టైం లిమిట్ పెట్టండి అసలు ఫస్ట్ మెయిన్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇదే అందుకే ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి అది పెట్టాను ఇక్కడ ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లం అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ప్రాబ్లం ఇక్కడే వస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అలా పెరిగిపోయి మైండ్ అంతా చెత్త చెత్త అయిపోతుంది అవును అవును మీరు చెప్తుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మన డోర్ ఓపెన్ గా ఉంది పోయేవాడు ఏది ఇస్తే ఏ చెత్త ఇస్తే ఒకటి పూల బుట్టిస్తాడు ఇంకోటి ఏదో అరటిపండు తొక్కిస్తాడు ఇంకోటి కోడిగుడ్డు వాడేసిన కోడిగుడ్డు ఇస్తాడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చెప్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు మీరు దాన్ని కూడా నేను అందుకే నేను ఎప్పుడైనా చూస్తే కూడా నేను ఏదైనా సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కూడా ఒక ప్రొఫెషనలిస్ట్ చెప్పేటప్పుడే వింటాను ఒక డాక్టర్ అంటే ఏదైనా హెల్త్ సంబంధించిందంటే డాక్టర్ మంచి డాక్టర్ చూస్ చేసి అవి చూడండి ఏదైనా టిప్స్ తీసుకోండి సో ద సోర్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ లిటరల్ గా మనకి దాటి వెళ్ళలేము ఇప్పుడు మనం దాంట్లో ఉండిపోయాం దాంట్లో మీరు చూస్ చేసుకోండి ఇంతవరకు లిమిట్
ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు చుట్టూ ఉంటే కూడా వైబ్రేషనల్ సర్క్యూట్స్ మారిపోతాయి మనకి అంటే విపక్షణలు కూడా మీకు ఫోన్లు ఇవ్వరు కదా అసలు అసలు టీవీ ఫోన్ ఎలక్ట్రానిక్ కి సంబంధించి ఏం ఉండదు ఏది ఉండదు బేర్ మినిమం అంటే పడుకోవడానికి ఒక ఇది మాట్లాడడం కూడా లేదు జస్ట్ చూడకూడదు చూడకూడదు చూసి ఏమవుతుంటే నేను మిమ్మల్ని చూస్తాను మీలో నా హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది కదా స్వప్న గారు ఇలా ఉన్నారు స్వప్న గారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అలా పెట్టారు ఇవన్నీ వస్తాయి కాదు నాలో నేను అబ్జర్వ్ చేయాలంటే నేను అది చూడటం కూడా లేదు జస్ట్ మనలో మనం ట్రావెల్ చేయడమే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు లౌకికంగా ప్రాపంచికంగా బాగా ఒక కూరుకుపై ఉంటే అంటే బోల్డ్ అని బాధ్యతలు సమస్యలు ఆ టైంలో కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఆ స్థితిలో రావాలంటే అసలు ఎలా బిగిన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈవెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద వే యువర్ లివింగ్ ఇప్పుడు చిన్న విషయాలు కావచ్చు పెద్దవి కావచ్చు మెడిటేషన్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కొంతమంది అరగంట కొంతమంది మూడు గంటలు చేయొచ్చు అసలు నేను ఇలా ఉండే పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ వరల్డ్ ఆఫ్ అదే పీస్ అండ్ బ్లిస్ ఓకే అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు ఏం సాధించాలో ముందు ఫిట్ గా ఉంటేనే మీరు సాధించడమో లేదు ఒక లైఫ్ లీడ్ చేయడానికో మెయిన్ ఫిజికల్ ఫిట్ గా ఉండాలి తర్వాత మెంటలీ ఫిట్ గా ఉండాలి ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఒక ఒక ఫైనాన్షియల్ గా ఒక లిమిట్ ఉంది ఒక ఫైనాన్షియల్ గా నాకు ఇంత కా మీకు ఒకటి తీసుకున్నాను అనుకోండి నెక్స్ట్ మీకు ఇంకో కార్ కావాలనిపిస్తుంది ఒక బంగ్లా అంటే ఇంకొకటి ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో కాబట్టి దానికి లిమిట్ లేదు సో మీకు ఏ నీడ్ ఉందో అంటే నీడ్ ఉంటే మీకు స్ట్రెస్ ఉండదు అంటే వేరే పని చేసుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి సో అంతవరకు అది చూసుకుంటూ ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవాలి అంటే డిసిప్లిన్గా ఉండాలి అంటే డిసిప్లిన్ ఏంటంటే ఇంత సైమ టైం చూస్తా లేకుంటే మొబైల్ చూడను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కల్చర్లోకి నేను వెళ్ళను నా కల్చర్ అంటే ఏంటి ఈ ఈ ఫి ఫిజికల్ ఫిట్గా మెంటల్ ఫిట్గా ఉండాలంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మంచి ఫుడ్ తినాలి మంచి మీ వర్క్ ఏదైనా ఉంటే మీ ప్రొఫెషన్ ఉంటే ఆ ప్రొఫెషన్ గురించి ఆలోచించుకోవాలి మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేసుకొని మిగిలిన టైం ఉంటే ఏదైనా ఉంటే ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయడం చేయాలి చేయాలి ఇదే యాక్చువల్లీ మనిషి ఉన్నది దానికోసమే మనిషి ఉన్నది పని చేయడానికి లైఫ్ లాంగ్ పని చేయాలి ఈ బాడీ వెకెట్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి సో ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఏముందంటే ఫస్ట్ నెగిటివ్ గాసిప్ గాసిప్ మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ ఎలిమినేట్ చేస్తూ రావాలి ఫస్ట్ గాసిప్ వినడం వద్దు మాట్లాడటం వద్దు వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే అక్కడ నేను నిల్చున్నానండి అది కూడా రాంగే అది కూడా మీరు బ్యాడ్ వైబ్స్ ఇస్తున్నారు మీరు ఒక మనిషి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆ పక్క నేను నిల్చున్నా కూడా ఆ మనిషి గురించి మాట్లాడే మాటలంతా నాకు ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ మనిషికి ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆ దానివల్ల అందరికీ నెగిటివ్ అవుతుంది సో గాసిప్ మాట్లాడద్దు ఇలాంటి విషయాలంతా ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఒక బ్యాడ్ థింగ్ జరుగుతుందంటే దాన్ని దూరంగా ఉండు ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే వాళ్ళకి మంచిగా క్లాస్ మీకు అలాగే సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవమని చెప్పట్లేదు అలా కాదు ఇలా ఉండు అని చెప్పు నీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముంది నీకు ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి ఆ ఫ్యామిలీకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం చేయాలి చుట్టుపక్కల ఏమి పరిసరాలకి ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలి ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మొత్తం డ్రామా కట్ చేసేయాలి మొత్తం అసలు మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే నెగిటివ్ అనేది మనం వింటున్నామా మాట్లాడుతున్నామా లేకుంటే చూస్తున్నామా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యూచర్లో అయితే మీరు చెప్పాలంటే బ్యాక్ టు రూట్స్ వెళ్ళాలి మన మైండ్ అంటే మన బ్యాక్ టు రూట్స్ అంటే ఇప్పుడు దీపాలు పెట్టుకుని ఉండమని కాదు ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోగలగాలి ఆ లెవెల్కి వెళ్తేనే హెల్తీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి అసలు హెల్త్ ఉందా మేము హెల్త్ ఉంది అనుకుంటున్నారు అస్సలు లేదు అస్సలు ఎంత హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఉందా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంతా సో అప్పుడంతా ఎంత అసలు ఒక లేడీస్ పని చేసుకుంటేనే డెలివరీలు అయిపోయేది అలా అని చెప్తారు నేను విన్నాను కూడా మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంతా అలాగే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని లివర్ హెడ్ గడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గడ్ ప్రాబ్లమ్ అనే వర్డే మేము వినలేదు మా చిన్నప్పుడు అంత ఇప్పుడు ఎవరు చూసినా గడ్ గడ్ ప్రాబ్లమ్ అంటున్నారు ఇవంతా దేని వల్ల వస్తుంది స్ట్రెస్ వల్ల ఎందుకంటే సెకండ్ బ్రెయిన్ కదా మన గట్ మన గట్ మీకు భయం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా గట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కోపం ద్వేషం అన్ని గట్లు స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ గట్లు స్టార్ట్ అయినప్పుడు హార్మోన్ చేంజెస్ అంత ఎక్కడ వస్తుంది గట్లో సో మీరు ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇవన్నీ చూడకూడదనే కదా ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాము నెగిటివ్ చూడొద్దు నెగిటివ్ మాట్లాడద్దు మాట్లాడకపోతే నీకు గట్లో ఆ టెన్షను భయము ఈ కోపం ద్వేషం జలస్ అన్నిటికంటే వరస్ చేసి జలసే అంతే అసలు గాసిప్ మాట్లాడడం కారణం కూడా జలస్ జలస్ ఎప్పుడు గాసిప్ ఎప్పుడు మాట్లాడతారు మీ దగ్గర లేని వాళ్ళ దగ
ఎంత దీనికన్నా సీక్రెట్ ఇంకేం కావాలి అందరూ అడుగుతుంటే నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాదు ఏంటి ఏంటి మీ హెల్త్ సీక్రెట్ ఏంటి అంటారు హెల్త్ సీక్రెట్ లోపల పాజిటివ్గా ఉండడం ఎంతసేపు ప్రజెంట్గా ఉండడం వేరే వాళ్ళకి మంచి చేయడం చాలా మీరు చెప్తూ ఉంటే మీ కళ్ళలో కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ పాసిబిలిటీ అందరికీ అందుబాటులో ఉందంటే ఇంకా ఫ్యాసినేటింగ్గా ఉంది నాకు వాటర్ కూడా నేను మా నేను ఒక విషయం ఏంటంటే హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే ప్రతి దాంట్లో హెల్ప్ చేయొచ్చు అంటాం కదా నేను వాటర్ని కూడా వేస్ట్ చేయను అంటే ఒక బకెట్ వాటర్తో వాష్ స్నానం చేస్తాను నేను అంటే ఇంకొక బకెట్ మిగిలితే యూనివర్స్కి మనం అంటే నేచర్కి ఎప్పుడు మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అంట ఫస్ట్ పాయింట్ మీ ఆరా బాగుండాలంటే నేచర్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు నేచర్కి సంబంధించిన వాటర్ని వేస్ట్ చేయడం ఈ పవర్ని వేస్ట్ చేయడం ఇవ ఇవన్నీ కూడా మన పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండి సో నేను అది వేస్ట్ చేయను ఒక కొంచెం ఇందులో కూడా ట్యాప్ ఆఫ్ చేసి లేదు సరిపోతుంది వాటర్ అనేసి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంతే వాడుకుంటాను ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకూడదు ఇవన్నీ ఎందుకంటే మన నేచర్ ఇంత ఇస్తుంది మన నేచర్కి ఏమి ఇస్తున్నాం ఇవన్నీ మనం ఇస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుంది వైబ్స్ సో మితంగా బ్యాలెన్స్లో ఉండవలసిన మనం అలా హార్మోనియస్గా పొందిగ్గా మనం అన్నిట్లు శృతులు ఎప్పుడైతే శృతులు మీరుతాయో మించుతాయో అక్కడి నుంచి డిజార్మనీ స్టార్ట్ అవుతుంది మనలో ఆ డిజార్మనీ నుంచి నెగిటివిటీ వస్తుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు మీరు మీ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ని ఇంటర్నల్ వరల్డ్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు మీరు ఉండేదే ఒక చాలా ఎక్స్టర్నల్ ప్రొఫెషన్ పొద్దున్న లేస్తే ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుతున్నాం అద్దంలో ముందు నిలబడతాం ఎక్కడో ఒక మచ్చ కనిపిస్తుంది లేదు జుట్టు పలచబడిందని కనిపిస్తుంది లేదు అరే మనకి లాస్ట్ టైం కంటే ఒక్క చిన్నగా కొంచెం ఒక పావు గ్రామ్ వెయిట్ పెరిగిండా ఒక పావు కిలో వెయిట్ అని వెంటనే ఒక థాట్ ఏం వెళ్తుంది ఎస్పెషల్లీ పర్ఫార్మింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను సరిగ్గా లేను లేకపోతే ఓ మై గాడ్ ఏమనుకుంటారు ఏంటి ఇలా అయిపోయాను అని ఒక థాట్ చాలు టు పొల్లీట్ అవర్ మైండ్ యాక్చువల్లీ ఆ వ్యామోహం ఉండకూడదు 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 అదే చెప్తున్నా ఒకప్పుడు నాకు ఉండుండేది డెఫినెట్గా వన్ సేపు మొహం చూడకోవడం పౌడర్ వేసుకోవడం క్రీములు పోయడం అని అందమనేది ఉండాలి ఓకే మన ప్రొఫెషన్కి కావాలి కానీ దాని మీద వ్యామోహం లేదు నాకు నిజంగా చెప్తాను ఫేస్ నేను అసలు ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే లైట్ ఆన్ చేయను మీరు అన్నారు కదా అద్దంలో చూసుకుంటాను నేను మేకప్ వేసేంత వరకు నా అద్దంలో నేను ఫేస్ నేను చూసుకోను బ్రష్ చేసేటప్పుడు కొంచెం సేపు అది అది కూడా లైట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ చేసే ఉంటుంది బ్రష్ చేయడానికి కూడా లైట్స్ అమ్మలేదు మీరు కరెక్ట్ పాయింట్ తీస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా బైబ్స్ తెలుసా మీకు మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా నాలో ఉన్న దీన్ని మీరు బయటకు లాగుతున్నారు సో ఆ వైబ్స్ ఉన్నాయి మన ఇద్దరులో అందుకే మీరు ఆ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన విషయం తెలియదు కదా తెలియదు తెలియదు అదే నేను లైట్స్ వేసుకోను ఎందుకంటే మార్నింగ్ లేవు కానీ అఫర్మేషన్ అనుకొని ఆ ఫ్రెష్ అప్ అయినంత వరకు నేను ఫేస్ లైట్స్ వేసి నా ఫేస్ చూసుకోను ఇంకా నాలు నీ లోపల అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను మంచి షాకింగ్గా ఉంది నాకు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే సో అది వ్యామోహం అండి అది ఎందుకంటే మరి ఎలా ఉన్నా నల్లగా ఉన్నా తెల్లగా ఉన్నా జుట్టు ఇదైపోయినా ఎలా అయిపోయినా దాన్ని అక్సెప్ట్ చేయాలి మనం దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ లవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ అదే కదా నేను ఎలా ఉన్నా నేను అక్సెప్ట్ చేస్తాను నేను ఒక మార్క్ ఉంది ఘాట్ ఓకే ఇక్కడ బ్లాక్ అయ్యి ఏదైనా వచ్చిందా ఓకే అక్సెప్ట్ చేయండి అక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు మీరు ఒక్క వైట్ హెయిర్ వచ్చింది అబ్బా ఈ స్కిన్ ఇక్కడేమో ఇలా వచ్చింది నేను బాధపడటం స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు కదా ఎందుకు అక్సెప్ట్ చేయండి అక్సెప్ట్ చేయండి సో వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా ఉండాలి చెప్పాలి మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ నేను ఫైవ్ మినిట్స్ విపర్శన చేసే ముందే నేను చేశాను ఏంటంటే అఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఆ రోజు ఎంత బాగుంటుంది థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ నేను మంచిగా నిద్రపోయాను హ్యాపీగా పడుకున్నాను లేచాను ఈరోజు చేయాల్సిన పనులన్నీ మంచిగా చేయాలి అని ఒక స్మైలింగ్ ఫేస్తో లేస్తాను రైట్ సైడ్ లో ఎవడం అనేది నేర్పించారు కాబట్టి రైట్ సైడ్ నుంచి లేచి అలా అనుకుంటూ వాష్రూమ్కి వెళ్ళి అంత ఫ్రెష్ అప్ అయ్యేంత వరకు వాటర్ తాగి బ్రష్ చేసేంత వరకు నా మైండ్ లోపల జరుగుతుంటుంది అప్పుడు ఎన్నెన్నో థాట్స్ వస్తుంటాయి అవి ఏమన్నా ఉంటే కూడా మళ్ళీ వచ్చి రాస్తాను జనరల్ రాస్తాను ఈ పాయింట్ నాకు నచ్చిన పాయింట్స్ అప్పుడే వస్తాయి నాకు అవన్నీ కూర్చొని రాసేసి దాని తర్వాత నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయడమో అలా స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ పాజిటివ్ 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 అనుకుంటాను నేను ప్రతిరోజు ప్రతి తినే తిండి దగ్గర నుంచి నాకు ఇప్పుడు ఒక షూటింగ్లో ఒక ఒక డైలాగ్ చెప్పారు ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చారు ఎవరో డైలాగ్ నేర్పించారు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సీన్ని ఒక కెమెరామ్యాన్ డైరెక్టర్ అక్కడ వచ్చి కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అక్కడ అందరికీ గ్రాటిట్యూడ్ హ్యాపీగా ఉంటాను హ్యాపీనెస్ నేను చెప్తుంటేనే నాకు లోపల మొత్తం వైఫ్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు వింటుంటేనే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే
గ్రాటిట్యూడ్తో ఉండాలి ఇప్పుడు ఇదే థాట్ నేను ఇంకోటి కొంచెం మార్చి చెప్తాను చెప్పండి ఇదే మీరు అద్దంలో చూసుకుంటే మీ కంట్రోల్లో ఉంది మీరు దాన్ని రాకుండాను ఐదు నిమిషాలు లైట్ అయితే చూస్తారు హాయిగా షూటింగ్ సెట్కి వచ్చారు సడన్ గా ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో విసురుతారు ఏ ఏంటది అసలు అలా అయిపోయారేంటి అలా లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో ఏంటండి అసలు బొత్త అసలు మొత్తం తగ్గిపోయారు గ్లామర్ లేదు అన్న అనుకోండి హౌ డూ ప్రాసెస్ ఇట్ తీసుకోకూడదు జస్ట్ ఓకే వాళ్ళ థాట్ ఓకే బాగాలేదా ఇప్పుడు నేను చేంజ్ చేసుకోవాలా ఓకే అంటే అంటే ఫేస్ బాగాలేదు ఓకే కొంచెం డైట్ చేంజ్ చేసుకోవాలా అలా అలా తీసుకోండి అంతే అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి థాట్లో చెప్పినా మీరు దాంట్లో తీసుకునేది ఏంటి ఓకే నా ఫేస్ బాగాలేదా అంటే ఉండొచ్చేమో కదా ఉండొచ్చేమో కదా ఇది ఓ నింకల్ నిజంగా రింకల్స్ ఏమో వచ్చింది అనుకుంటే స్కిన్ బాగాలేదా అంటే కెమెరాకి బాగుండాలి కాబట్టి సో అప్పుడు నేను మంచిగా మంచి హెల్తీ ఫుడ్ తింటాను ఇది ఈరోజు అని చెప్పుకోగలగాలి అసలు ఆ థాట్ అనేది నేను టోటల్ నాకు యూనివర్స్కి నేను చెప్పేది ప్రతి మనిషికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా నెగిటివ్ థాట్ బ్యాడ్ థాట్ వద్దు ఎవరి గురించి వద్దు ఎవరి గురించి వద్దు హెల్ప్ అవుతుంది హెల్ప్ చేయండి అంతే హెల్ప్ చేయండి మన గురించి వద్దు ఎవరి గురించి ఎవరి గురించి వద్దు బ్యాడే వద్దు బ్యాడ్ అనేది వద్దు అదే తీసేయమంటున్నా మీరు అంటారు కదా ఏమన్నా మీకు తెలియ నమ్మరు మీ మొత్తం ఇప్పుడు నేను అలా ఉండడం వల్ల నాకే తెలుస్తుంది ఆయనకి ఇంకోటి పొగుడినాన్ని తీసుకోను పొగుడినా అన్న కూడా నన్ను లోపలికి తీసుకోను ఎప్పుడు నేను బ్యాడ్ గురించి అదే అన్న కదా రింకల్స్ ఫేస్ వచ్చి బాగాలేదు అన్నారంటే ఫీల్ అవుతారని నేను హ్యాపీగా బాగా మీరు ఏంటండి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ అంతే దాన్ని నేను తీసుకోను అదే అంటే తీసుకోనంటే మరి ఏమి తీసుకోకుండా ఎలా ఉంటారంటే దాన్ని కూడా బ్యాలెన్స్గా తీసుకుంటాను అదే దానికి పొంగిపోయి పొంగిడిపోతే నేను అయ్యి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది నీకు నాకు అది లేదు ఇవన్నీ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పన ఇవన్నీ చెప్పడం ఈజీ ఇప్పుడు అందరూ వినేటప్పుడు వినేంత వరకు ఆహా నేను రేపటి నుంచి ఇలా ఉంటానంటారు ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అలా ఉండలేరు ఎందుకు తెలుసా వాళ్ళ లోపల ఇన్వెర్ట్ దానికి సపోర్ట్ వచ్చి ఒక వెపన్ వచ్చి మెడిటేషన్ కావాలి అంటే నేను లోపల ఇది తీసుకెళ్ళాలి ఈ మెంటాలిటీ క్యారెక్టర్ నేను లోపల తీసుకెళ్ళాలంటే నాకు సపోర్ట్ వచ్చి ఒక వెపన్ వచ్చి మెడిటేషన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ని నేను దీనికి ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చేసినప్పుడే నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి వెళ్ళి అది నా క్యారెక్టర్గా బయటకు వస్తుంది తర్వాత నేను లేకుండా నటించడం అవుతుంది కదా కోర్ లెవెల్ రావాలి కోర్ లెవెల్ రావాలి కోర్ లెవెల్ మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి కోర్ లెవెల్ థాట్ అండి ఫస్ట్ మీ మెడిటేషన్ పక్కన పెడతాం ఫస్ట్ మెడిటేషన్ కూడా నేను చెప్తాను ఫస్ట్ కోర్ లెవెల్ మీరు ఫీల్ అవ్వడమే మెడిటేషన్ అంటే మీరు ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉంటూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇదంతా అని అనిత్య అని అనుకోవడమే విపర్శనలో చెప్తే విపర్శన కాకుండా మెడిటేషన్ కూడా ఏం చెప్తున్నారు అబ్జర్వ్ ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండు ఎందుకంటే పాస్ట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది మరి మీకు పాజిటివే వస్తాయా రావు నెగిటివే ఫస్ట్ వస్తాయి పాజిటివ్ ఏం జరిగింది నెగిటివ్ లేదు ఫస్ట్ రెడీగా వస్తాయి టక 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 అని వస్తాయి అప్పుడు మీరు దాన్ని మార్చుకొని ఓకే నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాను అని పాజిటివ్ షిఫ్ట్ చేసి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఫ్యూచర్ గురించి ఏం జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏం తెలియదో తెలియదు మనకు సో అది వద్దు సో ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండని ఏ మెడిటేషన్ అయినా చెప్పేది ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉండమని ఏ ఏ తీసుకున్నా అది చెప్తారు సో ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉంటూ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ బిహేవియర్ మార్చుకోవాలి నేను ఈ నేచర్కి మంచే ఇస్తాను మంచిగా నేను చేసుకుంటాను ఏది నేను చెడుగా భావించిన చెడుగా ఒక థాట్ కూడా క్రియేట్ చేయను ఫస్ట్ థాట్ క్రియేట్ చేయకండి థాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థాట్ అనేది ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ క్రియేట్ చేస్తారో మీ భావన మారిపోతుంది దాన్ని సంబంధించిన మెంటాలిటీ మారిపోతుంది భావన మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మారుతున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడన్నా ఒక్క నెగిటివ్ కూడా రాదు నెగిటివ్ విషయం చెప్పేటప్పుడు కూడా భావన మార మారకూడదు భావన మంచిగానే ఉండాలి అలా మారినప్పుడు ఆ ఎమోషన్స్ కూడా పాజిటివ్ ఎలా ఉంటే మీరు హై ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటారు ఫస్ట్ పాయింట్ ది ఈ మూమెంట్లో మీరు మెడిటేషన్ చేయాలి మెడిటేషన్ అంటే మీకు సింపుల్ మెడిటేషన్ ఈరోజు నేర్పిస్తా విపక్షం అనేది చాలా డీప్ అండి అది అక్కడ వెళ్ళే నేర్చుకోవాలి అది చెప్పకూడదు బయటకి రైట్ అది ఎందుకంటే అది చాలా కష్టమైన సాధన నేను చెప్పినంత మాత్రానికి వచ్చేది కాదు జస్ట్ సింపుల్ మెడిటేషన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ మీరు బ్రెత్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ చేస్తారా ఇప్పుడు మీరు మెడిటేషన్ కావాలా మీకు హిప్నోసిస్ హీలింగ్ కావాలా హీలింగ్ కావాలా హీలింగ్ చేసుకుందాం హీలింగ్ చేద్దామా హీలింగ్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది పర్లేదా మీరు చేయగలరా చేద్దాం తప్పకుండా అంటే ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల కోసం ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు నేను మీ దగ్గర నేర్చుకుని చేస్తాను ఓకే బట్ ఇప్పుడు మనకి టెక్నిక్ మొదలు పెడితే మీరు వీ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ ఇంటర్వ్యూ ఇ
జస్ట్ మీరు సిట్స్ టైట్ అంటే మామూలుగా అయితే కింద కూర్చోవాలి లెగ్ క్రాస్ చేసి ఇప్పుడు కుదరదు కాబట్టి మీరు సోఫాలో కూర్చొని జస్ట్ ఇలా పెట్టుకోండి మీ హ్యాండ్ ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు స్ట్రైట్గా ఉంటూ రిలాక్స్ అవ్వండి ఫస్ట్ బ్రీత్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ కూర్చోండి బ్రీత్ ఎలా వస్తుంది ఎలా బయటకు వెళ్తుంది జస్ట్ బ్రీత్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి బాడీ మొత్తం ఫుల్ రిలాక్సేషన్ ఉన్న మూడ్లో పెట్టండి బ్రీత్ వచ్చి మీ నోస్ కింద లిప్స్ పైన ఉన్న ఆ చిన్న బా ప్లేస్ ఉంది కదా అక్కడ మాత్రమే బ్రీత్ ఎలా వెళ్తుంది ఎలా వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ టచ్ అవ్వాలి బ్రీత్ ఆ నోస్ లోపలికి బ్రీత్ వెళ్తుంది అలా స్లోగా అవుట్ బయటకు వస్తుంది జస్ట్ ఆ ప్లేస్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి థాట్స్ వస్తుంది పోతుంది దాన్ని పట్టించుకోవద్దు ఆ బ్రెత్ టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది మీకు దాన్ని మాత్రమే చూస్తూ ఉండండి ముక్కు లోపల ఏ రంధ్రం నుంచి వెళ్తుంది లెఫ్టా రైటా అది కూడా చూడవచ్చు ఆ నాజల్ ఆ బ్రెత్ టచ్ అయ్యేది చూడండి ఆ శ్వాస ఎంత వేడిగా తగులుతుంది అక్కడ వెచ్చగా తగులుతుంది అది ఫీల్ అవ్వండి ఓకే ఇది వచ్చి ఆనాపాన ఇది ఇది మీకు ఇప్పుడు కాదు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్న కొద్దీ ఒక విషయం చెప్తాను ఇది వితౌట్ థాట్ వన్ మినిట్ చేయగలిగితే ఆ వన్ అవర్లో నాకు ఒక్కోసారి కష్టం వన్ అవర్ మెడిటేషన్లో ఈ ఈ ప్లేస్ మాత్రం ఆ బ్రేత్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అక్కడ టచ్ అవుతుంది కదా అది ఇక్కడ నుంచి వస్తూ వస్తే ఇక్కడ ఒక చిన్న డాట్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఆ బ్రేత్ అలా టచ్ అయ్యి వెళ్తుంది అనమాట అది వితౌట్ థాట్ చేయమంటారు అది అది అవ్వడానికి నాకు నిన్న హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది వన్ మినిట్ వితౌట్ థాట్ అంటే థాట్స్ అవసరం అంత సాధన అవుతుంది ఒక్కోసారి అంటే ఒక్కోసారి ఇట్స్ మూడు ఈరోజు మంచి టైం బాగుంది ఈరోజు మంచిగా ప్రజెంట్గా అవుతుంది నేను రేపొద్దున ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉంటే వన్ మినిట్ చేయడానికి నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది వన్ మినిట్ వితౌట్ ఎనీ థాట్స్ ఓన్లీ బ్రెత్ మీద వెళ్ళాలి అంటే దీనికి సమాధి స్థితి అంటారు విపక్షణలో సమాధి స్థితి అంటే మొత్తం బాడీ ఎంత ఏమండదు జస్ట్ బ్రేత్ తప్ప బ్రేత్ కూడా ఒక ఒక స్ట్రింగ్ లాగా వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఏ ఫస్ట్ అయితే ఏ నాసల నుంచి వస్తుంది ఏ నాసల నుంచి వెళ్తుంది చూడమంటారు లెఫ్ట్ వెళ్తుందా రైట్ వస్తుంది అనేసి తర్వాత తర్వాత షార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్ని ఇక్కడ ఇక్కడ చేసి జస్ట్ ఒక డాట్ లాగా ఒక స్ట్రింగ్ లాగా వెళ్తుంది అనమాట అది తెలుస్తుంది అది తెలియడానికి ఎన్నో రోజులు టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది మనకు ఆనాపాన అంటే అంటే అన్ని రోజులకి మీకు అది కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది పెరిగి దాని సమాధి స్థితి అంటారు సమాధి స్థితి అయిన తర్వాతే విపక్షణ ఇస్తారు అందుకని ఇది ఇది మాత్రం సింపుల్గా నేను చెప్పాను ఇది ఇది జస్ట్ మెడిటేషన్ ఎవరైనా చేయొచ్చు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ కూర్చోవడం అంతే ఏమీ లేదు హాయిగా అందుబాటులో ఉండే బ్యూటిఫుల్ జ్ఞానం ఇది అయితే యమున ఈ మధ్య ఈ కాంటెక్స్ట్లో స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ కాంటెక్స్ట్లో ఈ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు కర్మలు కర్మ బంధాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ వింటున్నాం అసలు ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ టు నో మనకు వాళ్ళతో ఏం కర్మ బంధం ఉందో మనం అందుకే పడుతున్నామేమో ఈ కష్టము నా జన్మలో నేను ఎవరినో కష్టపడ్డాను అందుకే నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలా కష్టపడుతున్నా ఇవి అవసరమా అవసరం లేదు అంటే ఉంది బట్ మనకు వద్దు అంత డీప్ ఎందుకు మనం ప్రాక్టికల్ గా ఈ లైఫ్ చూద్దాం చాలు నేను అదే ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఉంది అది డీప్ గా వెళ్తుంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్కడో ఎక్కడికో వెళ్తుంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూద్దాం ఇంకొకటి చెప్పన మీరు ఏం అవ్వాలంటే థాట్ మీలో మీలోనే క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అంతే మీ ఫ్యూచర్ మీరే క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎగ్జాంపుల్కి చిన్న కర్మ ఎలా ఉన్నా కూడా కర్మ అనుభవిస్తుంటారు బట్ అది కాకుండా కూడా థాట్ మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది కర్మ అనేది డెఫినెట్గా నడుస్తుంది కర్మ అనేది మనం ఏదో చేసి ఉంటాము దానికి ఫలితమే ఉంటుంది లైఫ్లో అది ఒక టాపిక్ ఉంది బట్ ఏంటంటే మనం ఈ జన్మ మాత్రం చూద్దాం పూర్వజన్మ అంతా మనకు వద్దు అంతంతా నాకు దీని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంక ఇది ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కాబట్టి ఈ జన్మకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ కర్మ మంచి చేద్దాం అంత చాలు అంతే కోరుకుంటున్నాను బట్ మీరు క్రియేట్ చేసింది మీరు అవుతున్నారు మీ ఫ్యూచర్ మీరే క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎవరు క్రియేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం ఒకటి ఒక ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకొని ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్కి నేను నేనే చెప్తాను అమ్మ నేను వెళ్ళి సీరియల్ చేయాలనుకున్నాను కానీ సీరియల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను సినిమా చేయాలని కోరుకుని ఉండొచ్చు కదా ఈ థాట్ నాకే వచ్చింది నేను ఎందుకు సినిమా చేయాలని కోరుకోలేదు ఎందుకు సీరియల్ చేయాలని కోరుకున్నాను నాకు సీరియల్ కంఫర్ట్ కాబట్టి సో నేను కోరుకుంది నా నా థాట్ నేను క్రియేట్ చేశాను అదే వచ్చింది నాకు డ్యాన్స్ చేయాలని అనుకున్నాను 
వెళ్ళి దుబాయ్లో ఇదే ఈటీవీ ప్రోగ్రాంలో దుబాయ్లో డ్యాన్స్ చేశాను అంతే కోరుకున్నాను స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ చేయాలి సో నా మన థాటే మనకు మన ఫ్యూచర్ అండి మీరు ఈ రోజున నాకు ఇది కావాలి అని కోరుకొని మేనిఫెస్టేషన్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అది కోర్ లెవెల్లో కోరుకోవాలి మీరు కోర్ లెవెల్ అనుకోవాలి ఇదే అనేసి బయట చెప్పడం కాదు లోపల ఏదైతే మీరు ఒక చిన్న డౌట్ పెట్టుకొని అవ్వదు నా ఫ్యూచర్ మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోండి ఎవరికైనా చెప్తాను ఇది నాకు ఇది కావాలి అని కోరుకుంటే అదే వస్తుంది కానీ మనం కోరుకోవడానికి కూడా మన వైబ్రేటరీ ఫ్రీక్వెన్సీ అది తగిన స్థాయిలో ఉండాలి ఉండాలి లేకపోతే మన కింద నూతిలో ఉన్నాం అనుకోండి డల్ లో ఫీలింగ్ లో ఉంటే కోరుకో నీకేం కావాలో కోరుకో అంటే రాదు అది కాబట్టి దానికి ఈ టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్ అవసరం అంటే పాజిటివిటీ మెంటల్ ఫిట్నెస్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెడిటేషన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే డిస్టెన్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద అవును లో లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి మన హై ఫ్రీక్వెన్సీకి వచ్చినప్పుడే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అది అవన్నీ జరుగుతాయి అంటే మీరు అంత స్ట్రాంగ్ గా కోరుకోవాలి అంటే కోర్ లెవెల్లో నాకు ఇది కావాలి అంటే ఎలా అంటారంటే ఇప్పుడు ఏమంటారు ఇప్పుడు నువ్వు మీరు పట్టుకుంటారని నేను దూకేస్తాను అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నేచర్ మీద నేచర్ మీతో అంత కనెక్టివిటీ ఉండాలి నువ్వు పట్టుకుంటావు నేను దూకేస్తాను అనే నమ్మకం ఎంత ఉంటుందంటే అంత నమ్మకం నేచర్తో ఉండాలి అప్పుడే అవుతుంది మీరు అవుతుందేమో చూద్దామా అంటే అయిపోయింది డౌట్ నుంచే సగం డౌట్ అని వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనకి గ్రేట్ మిరకల్స్ మాస్టర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఆ కనెక్టివిటీ ఉండబట్టి ఆ మిరకల్స్ గురించి వింటాం అది మానవ మాతులకు చూస్తే పిచ్చని కొంతమంది అనుకుంటారు భ్రమలను కొంతమంది అనుకుంటారు దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ ఐమ్ సేయింగ్ దట్స్ హౌ దే మేనిఫెస్టెడ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ నేను విపక్ష అనేది ఎలా వచ్చిందని నా లైఫ్ లో కూడా నేను చెప్పనా నాకు రొటీన్ మాట్లాడటం ఫ్రెండ్స్ బంధువులు నచ్చేది కాదు అబ్బా వాళ్ళు వెళ్తే ఏముంది ఆ చీర గురించో నాగల గురించో వాళ్ళు ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది ఇవే మాట్లాడతారు కదా కొత్తగా ఏం లేదు యూనిక్గా లేదు అని అవాయిడ్ చేసేదాన్ని సో నాకేదో కొత్తగా ఉండాలి కొత్తగా ఆలోచన తాట్ ఉండే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఇలా అనుకుంటే నాకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది విపక్షణ నేను ఇప్పుడు అన్నీ ఆలోచిస్తే నేను నిజంగా ఇదే కోరుకుంది నాకు సంఘం జీవి కావాలి సంఘజీవినే కానీ అక్కడ పాజిటివిటీనే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే నాకు విపక్షణలు ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ అవుతున్నారు ఇంతమంది గురువులు కలుస్తుంటా నేను టీచర్స్ కలుస్తాను సో నా వైబ్రేషన్కి అది కరెక్ట్గా ఉంది నాకు మ్యాచ్ అయ్యింది మేము టాపిక్ మాట్లాడితే ఇదే మాట్లాడతాను ఇది వచ్చి వేరే వాళ్ళతో నేను మాట్లాడలేను కదా సో నాకు అది నచ్చదు కాబట్టి ఇది కావాలని కోరుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇది వచ్చింది నేను ఇది కాకుండా నేను నాకు ఇలాంటి బంధువులు ఉండాలి ఒక స్టేటస్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలి ఒక కిట్టీ పార్టీ వెళ్ళాలి నేను కోరుకొని ఉంటే అది వచ్చి ఉండేది అది నేను కోరుకోకుండా దీనికి వచ్చాను నాకు ఇది కావాలి సో అందుకని ఎవరికైనా చెప్పేది మీ థాటే మీ ఫ్యూచర్ మీరు ఏం ఆలోచిస్తే అదే జరుగుతుంది అమ్మో ఇలా అవుతుందేమో అనుకుంటే అదే అవుతుంది అసలు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది చాలా వెరీ వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అయితే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మన ఫిజికల్ బాడీ కూడా మనకు వెహికల్ కాబట్టి మీరు ఇంత ఫిట్గా ఎలా ఉంటారు ఏం చేస్తారు వాట్ యూ డూ ఫర్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది పెద్దగా నేను ఎక్సైజ్ చేయను అంత చాలా తక్కువ హాఫ్ అన్ అవర్ పెడతాను ఒక రోజు అది కూడా పెట్టాను టాక్సిన్స్ ఉండవు బాడీలో కానీ ఉండదు అది ఉండదు డైట్ బాగా చేస్తాను డైట్ అనేది ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ వెజిటేరియన్ కాబట్టి నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలోనే అన్నీ తింటాను ఎలా అంటే ఈ మధ్య తెలుసుకున్నాను కొంచెం డాక్టర్స్ వీళ్ళు చెప్పడం ఇవి నేను అది స్టార్ట్ చేశాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది అనుకోండి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలోనే ఒక ఇది టోఫు కానీ పన్నీర్ లాంటిది ఒక ప్రోటీన్ కోసం అది తర్వాత వెజిటబుల్స్ కలుపుతాను అంటే ఒక ప్లేట్లోకి అన్నీ ఉండాలన్నమాట కాప్స్ తక్కువ చాలా తక్కువ తిని ఇది తిని మళ్ళీ పెరుగుతో రైతా చేసుకుని అది తింటాను సోర్ క్రాట్ అని ఒకటి దొరుకుతుంది అది కూడా మంచిది ప్రోబయోటిక్ సో అది కూడా కలిపేస్తా రైతాలో కలిపేసి తినేసి ఫుల్ మీల్ అనమాట ఆ ఫుల్ మీల్ తినేసేటప్పటికి నాకు మొత్తం బాడీ కాల్స్ అంతా వచ్చేస్తుంది కాఫ్స్ తక్కువ కాబట్టి నేను లావ్ అవ్వట్లేదు కానీ ఎక్సైజ్ విషయంలో కొంచెం తక్కువ నేను అవసరం లేదు చేయాలి లేదు లేదు కంపల్సరీ చేయాలి దానికి టైం కేటాయిస్తాను బట్ మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తారు కదా మీరు లేదు మెడిటేషన్ కోసం వేస్తాను కానీ ఎక్సైజ్ అనగానే కొంచెం బద్దకిస్తున్నాను అది మనం చేయాలి నెక్స్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తారు ఏమన్నా పర్ మంత్ పర్ మంత్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే నేను విపక్షకి వెళ్ళాలి కాబట్టి వాళ్ళు బ్యాకప్ ఉండాలి అంటున్నారు కాబట్టి నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ వర్క్ చేస్తున్నాను అబ్బాబా బాబా ట్వంటీ నైన్ డేస్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను సో విపక్షణ కోసం అలా దాచుకుంటున్నారు దాచుకొని ఆ డేట్స్ అంతా పెట్టుకొని నేను విపక్షకి వెళ్ళడము నెక్స్ట్ సేవ చేయాలి టూ టెన్
మరి అమ్మ అమ్మ వెళ్ళినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ బిడ్డకి కూడా అదే వస్తుంది అదే వచ్చింది తనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి వెళ్ళింది సెకండ్ కోర్స్ సో ఇంకా డీప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి వస్తాయి ఏమన్నా మీకు నేను ఎవరిని ఎందుకు పుట్టాను ఇలాంటివి అంతంతా ఆలోచించను కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఒక కాస్ట్ జరిగింది నా లైఫ్ అంతా అది మాత్రం తెలియదు అమ్మ నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీకు ప్రతి ఒక్కటి కాస్ ప్రతి ఒక్కటి మనం అనుకునేదే మనం ఇచ్చే దీనివల్లే వచ్చింది ఆ థాట్స్ వల్లే ఏదో భయపడి ఉంటాను ఆ థాట్ ఇలా అవ్వకూడదు అనుకున్న అదే అలాగే జరుగుతాయి అంటారు కదా అలాగే నా థాట్తోనే అన్ని జరిగింది ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు మనం ఎందుకంటే మనమే క్రియేట్ చేసుకున్నాం మన ఫ్యూచర్ని మన లైఫ్ని ప్రతి ఒక్కటి మనమే క్రియేట్ చేసుకుంది ఎవరిని బ్లేమ్ చే అది ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయకూడదు ఇంకో ఇంకొకటి హిప్నాటిజం అంటే చాలామంది రాంగ్ అనుకుంటే అదొకటి చెప్పాలి హిప్నాటిజం అంటే రిలాక్సేషన్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ హిప్నోథెరపీ అంటారు అంటే మన లోపల ఉన్న పెయిన్ హీల్ చేయడమే హిప్నాటిజం అది చాలామంది నేను ఇప్పుడు ఊరికి చూద్దామని టైప్ చేశాను నేను ఒకరిని ఫాలో అవుతాను చూస్తే హిప్నాటిజం అంటే మాట మంత్రం మాయ మాయ పడిపోవడం ఏమో చూపిస్తున్నారు అది కాదు ఇది సైన్స్ ఇది సైన్స్ వచ్చి మన ఇండియాలో వచ్చి టూ థౌసండ్ త్రీ నుంచి నవంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ నా బర్త్డే రోజున ఇండియాలో ప్రూవ్ అని అయింది ఇది హిప్నాటిజం చేయొచ్చు కోర్స్ అనేసి సో అందరూ సైకాలజిస్ట్ చేస్తున్నది హిప్నాటిజమే దాన్ని వాళ్ళు విజువలైజేషన్ చేయడం అనేసి చెప్తున్నారు రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ అని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ హిప్నో ఇది హిప్నోసిస్ అది టెక్నిక్ అది సో అది నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం అది అది ఎందుకంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటే అదేమవుతుంటే అందరికీ యూజ్ అవుతుంది ఆ రికార్డ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఓన్గా చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆ రికార్డ్తో వాళ్ళు హిప్నాటిజ్ చేసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ హిప్నాసిస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హీల్ చేయడమే హిప్నాటిజం అంటే ఏంటంటే మీ బాడీ మొత్తం రిలాక్స్ చేసి మీ లోపల ఏదో ఒక పెయిన్ కానీ లేకుంటే ఒక కోర్ లెవెల్ ఏదో ఒక అచీవ్ చేసుకోవాలని గోల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బయటకు తీసుకురావడం అది తీసుకొచ్చినప్పుడు మీకు తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి అది వెళ్తుంది మీ తెలియకుండా అది అచీవ్ చేస్తారనమాట మీ ఆ పెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అది ఇది చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్ గా మామూలుగా మనం మెడిటేషన్ చేయడానికి మీరు చెప్పే ఇది సరౌండింగ్స్ మంచిగా చాలా మంది అగరబత్తి పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఉప్పు నీళ్లతో స్నానం చేస్తారు కొంతమంది క్రిస్టల్స్ పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ మీరు నమ్ముతారు అదంతా ఒక సపోర్ట్ అంతే యాక్చువల్లీ సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అగరబత్తి పెట్టుకోగానే మీకు తెలియకుండా ఏమంటే భక్తి ఏర్పడుతుంది ఆ స్మెల్కి ఆ దీనికి మీకు భక్తి వస్తుంది ఆ రావడాని కోసం అది క్రియ అదంతా ఏమీ లేవు అవసరం లేదండి లైఫ్ చాలా సింపుల్ లైఫ్ చాలా చాలా సింపుల్ అంటే జస్ట్ మీరు కూర్చొని మీ మీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయడం అది అనిత్యాన్ని తెలుసుకోవడం అది సాధన చేసుకుంటే అంతే చాలు ఏ దీపం పెట్టక్కర్లే ఏ దండం పెట్టక్కర్లేదు ఏమి చేయక్కర్లేదు దేవుడు మీలోనే ఉన్నారు దేవుడిని మీరు ఫాలో అవ్వండి దేవుడికి వెళ్ళి మీరు కొబ్బరికా కొట్టేసి నాకు అన్నీ ఇవ్వు అని అంటే కాదు మీరు మీరు సాధించుకోండి ఆయన సపోర్ట్ ఉన్నారు అనుకోండి మీలో ఉన్నారు అనుకోండి దేవుడు అంతేగాని ఆయన లక్షణాలు మనలో తెచ్చుకోవాలి అంతవరకే సో కాబట్టి అవంతా ఇది అవసరం లేదు ఒక వైబ్రేషన్స్ కోసం సాల్ట్ వాటర్ తమ స్నానం చేయడం అనేది ఒక వైబ్ ఒక నెగిటివిటీ పోతుంది అలాంటి నమ్ముదాం ఎందుకంటే పూర్వీకులు అన్ని చేసుకొని వచ్చినారు కదా అవన్నీ నమ్మకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి దానికి ఒక రీజన్ ఉంది సో అది నమ్మదాం అది చేద్దాం ఇంకా సీరియస్ టాపిక్ ఇది చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఈ బొట్టు పెట్టుకోవడము బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవడానికి ఏం చెప్పారు మన వాళ్ళు అంతా ఇక్కడ అంతా ఇది వేసుకుంటే యూట్రస్కి మంచిది డెలివరీకి మంచిది ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఇంకొక వైబ్స్ ఉంది అవన్నీ చెప్పారు కదా అగ్ని చక్రం అని ఇవంతా అవుటర్ అవుటర్ అండి ఇదంతా అవుటర్ ఇది కాకుండా లోపల ఉన్న చక్రాసు ఉన్నాయి కదా చక్రాసు ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం విత్ మెడిటేషన్తో ఒక మంచి ఆరాతో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు మీరు జస్ట్ ఒక వైట్ క్లాత్ ఒక ఆరెంజ్ బాటిల్ వేసుకుని తిరగచ్చు ఎందుకంటే ఇవంతా తర్వాత వచ్చింది అంటే ముందు లేదు ఆ కాలంలో అంటే ఒక తాళి అనేది ఈ బొట్టు ఈ ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టారంటే ఒక లక్షణం అనేది వాళ్ళకి ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది దాని మీద ఒక డిసిప్లిన్గా ఉంటారు అనే దానికోసం ఇవన్నీ వచ్చింది కానీ మన కోర్ లెవెల్లో అవంతా లేదు ఓన్లీ మన చక్రాసిని యాక్టివేట్ చేసుకోవడమే ఒక మెడిటేషన్తో అవన్నీ జరుగుతుంది అంటే మనం బేసికలీ వేరే ఎనర్జీ బాడీ అని తెలుసుకోవడం ఆ ఎనర్జెటిక్ బాడీని ఎనర్జీ బాడీని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం చేసుకోవడం ఎక్స్టర్నల్ గా సరే ప్రాపంచికంగా లౌకికంగా సమాజ పరిధిలో కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉంటాయి ఉట్టు పెట్టుకుంటాం గాజులు వేసుకుంటాం మంచివి ఆ సంప్రదాయం ఆ సంప్రదాయం పాటించడం తప్పు లేదు కదా కానీ దాని మీదే ఫోకస్ కాకుండా యాక్చువల్ విషయం ఇది అని తెలుసుకోవాలి మనం అందరూ కొబ్బరికాయ కొట్టి దండం పెట్టేసి ప్రదర్శన చేసేసేంత మాత్రానికి దేవుడు మంచి చేస్తాడని కాదు మీ లోపల కోర్
అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ అక్సెప్ట్ చేయాలి నేను చర్చ్కి వెళ్ళాను ఫారెన్లో ఎక్కడ చర్చ్ కనిపించినా ఆ ప్లెజెంట్ ఆ మ్యూజిక్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కొన్ని చోట్ల ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది అది నాకు చాలా ఇష్టం అలాగని ఇది భగవద్గీత చూస్తా కృష్ణుడిని నమ్ముతా టోటల్గా మనం ఏం పాజిటివిటీ ఉందో అన్నీ నమ్మాలి ఇది నేను ఇది కట్టుబాట్లు ఇది మాది ఇది మీది నో అది ఎప్పుడు పోతుంది అప్పుడు అప్పటి నుంచి చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్రపంచం గోడలు కట్టుకోవాలి ఓన్లీ ఇండియా అని చెప్పట్లేదు టోటల్ ప్రపంచం హ్యాపీగా ఉండాలంటే ముందు ఈ గోడలు కట్టుకొని నేను నాది మా ఇది అని అనుకోకూడదు గోడలు కట్టుకోకుండా వంతెన నిర్మించాలి ఎస్ ఎస్ అది సూ ఆ సూఫీ అంటారు ఒక సూఫీ ఫాలోవర్ అండ్ జస్ట్ ఊరికే ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కేవలం గోడలు కట్టుకుంటారు కానీ నిజంగా అందులో లీనం అయిపోయే వాళ్ళు వంతెన నిర్మిస్తారట ఎస్ చాలా చాలా మీరు నాకే కనిపిస్తుంది చాలా చేంజ్ అయ్యారు మీరు లాస్ట్ టైం ఇంత క్లారిటీ వచ్చింది యునో అండ్ యూ హ్యావ్ రియలీ ఐ డోంట్ నో మీకు మీకు లోపల మీ అనుభూతిని ఎవరు మీరు తప్ప ఎవరు తెలుసుకోలేరు కానీ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్వర్సేషన్ అసలు ఫర్ వన్స్ ఎలాగో నవరాత్రి టైంలో మీరు ఇలా వచ్చి మంచి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని పంచుకున్నారు సో ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొని పులిలాగా నిలబడాలి దుర్గాలాగా నిలబడాలి అదే చెప్తాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పింది ఒక కోర్ లెవెల్లో మన క్యారెక్టర్ గురించి కానీ ప్రపంచం మీరు చెప్పిన నెగిటివిటీ పాజిటివ్ రెండు ఉన్నాయి కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలి ఏది వచ్చినా ఎదుర్కొందామో నిలబడితేనే ఒక ఆడది ఇంట్లో లైఫ్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగుంటుంది పోరాటం బయట చేయాలా మౌన పోరాటం చేయాలా ఇది ఫైనల్ క్వశ్చన్ మౌన పోరాటం అనేది మనం లోపల చేసుకుంటే మనకు స్ట్రాంగ్ మేము స్ట్రాంగ్గా ఉంటాము బట్ బయట పోరాటం వచ్చినప్పుడు ఎదిరించి కత్తి పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అంటే కత్తి లాంటి మాటలు ఒక ఇది స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి అంతే మెయిన్ వచ్చి ఒక లేడీస్కి నేను చెప్పేది ఫైనాన్షియల్గా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అదే ఎంత ఉన్నా కూడా ఏమి చేసినా వాళ్ళు ఏమంటారు నేను ఎప్పుడు ఇది కూడా అంతే నేను ఎప్పుడు ఇలా ఉండకూడదు అని అదే ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలని కోరుకున్నాను అలా ప్రతి ఆడది ఉండగలగాలి ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే తను డెఫినెట్గా ఇటు హస్బెండ్ని అత్తమామని ఇలా అమ్మ నాన్నని పిల్లల్ని అందరినీ చూసుకోగలరు ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వీక్గా ఉండకూడదు ఎప్పుడు అదే నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను ఎవరికైనా అదే చెప్తాను ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు ఇంతకీ దసరా పండుగ మీ ఇంట్లో ఎలా చేస్తారు చెప్పాను కదండి ఇప్పుడే మెడిటేషన్ స్వీట్లో చేస్తారు కదా వంట చేస్తాను అవన్నీ చేస్తాను పర్టికులర్గా ఓకే అమ్మవారు అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక దండం పెట్టుకుంటా మనసులో మెడిటేషన్తోనే యూనివర్స్కి అన్నీ ఇస్తాను ఇప్పుడు పితృపక్షం వచ్చింది కదా అప్పుడు కూడా నేను యూనివర్ మెడిటేషన్తోనే మా అత్త మామ ఎవరెవరు ఉన్నారు నాకు ఎవరెవరు గుర్తొచ్చారు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వాళ్ళ సోల్ బాగుండాలి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి అని కోరుకున్నా దానికి మించిందే ఇంకేం అవసరం లేదు ఏ మనం ఇది చేయకర్లా అంటే ఇది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ అంటే దేవుడు అదే చాలా భక్తి ఎక్కువైన తర్వాత దేవుడు విగ్రహం అక్కర్లేదు మనసులో అనుకుంటే విగ్రహం వచ్చేస్తుంది కదా ఆ టైప్లో నేను మొన్న పితృపక్షం టైం రోజున మొత్తం అందరికీ మా అమ్మ నానికి అందరికీ ఇచ్చాను అనమాట అది ఎక్కడున్నా సోల్ హ్యాపీగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఏడకూడదండి మనం ఏడిస్తే వాళ్ళకి అది తగులుతుంది అంటారు అందుకని ఎప్పుడు వాళ్ళు పాజిటివ్ వేలో వాళ్ళకి అన్నీ పంపిస్తూ ఉండాలి మంచి పంపించాలి ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి అందరికీ అన్ని సోల్ బాగుండాలి అని మనం కోరుకోవాలి ఎవ్రీ డే ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఏమన్నా మీరు ఏమైనా పోయాక ఎక్కడికి వెళ్తామని తెలియదు నాకు కానీ ఐఎమ్ రెడీ టు డై అంటే ఎలా అంటే అలా కాదు అదే కదా లైఫ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వకండి అంటే అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నా ఇల్లు అన్నిటి మీద మనకు అటాచ్మెంట్ పిల్లలు అంతా ఉంటుంది కానీ మనం ఎలా ఉండాలంటే దాన్ని వదిలేసి పోవాల్సింది అది దాన్ని మనం అక్సెప్ట్ చేయాలి మనం అదే అక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే అటాచ్డ్గా ఉండాలి అంటే అటాచ్డ్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మెడిటేషన్ చేస్తున్న కొద్దీ నేను అటాచ్డ్గా ఉన్నాను అరే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే అదే ఎలా లా ఆఫ్ ఇది కాదు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లాగా ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కాదు ఆర్ట్ ఆఫ్ డైవ్ కూడా నేర్చుకోవాలి అది బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ డైవ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా అన్నిటిని అక్సెప్ట్ చేస్తూ దీని మీద అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నప్పుడే మనకు బాధలు ఏడుపులు దుఃఖాలు ఉంటాయి అని వదిలి అదే నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను మేము కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా ఏం తీసుకొచ్చావు అనేది నీది అనుకుంటున్నావు అన్నీ అనుభవించి వదిలేసి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అంతే సో సంపూర్ణంగా అయితే బ్యూటిఫుల్ జర్నీలో ఉన్నారు యమునా మీరు చాలా ఇట్ ఇస్ అ బ
ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీ పర్ఫెక్ట్ పాడు చెప్పిన పదండి అన్వేషిత 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 అన్నమాట సూపర్ ఎందుకంటే మీరు అన్వేషణలో బయలుదేరారు జీవితం అంటే యువర్ అన్ అన్వేషిత yes actually oh no jeevitham yes, ante yes, ento yes, cherincharu yes. secret laws of life yes oh no. so lovely to meet you mm. definitely god cheptanu mm. honest open confession malli mm. oka beautiful possibility in jagrutham chesaru mm. asalu enti manam enduku valanta had a stressful day mm. ippudu okay. meer cheptunte naaku madhyanam kuda ekado ah. ah. 30 lepinattu ayindi mm. ala chuse vaalaku chaala mandi kuda mm. so i am sure meer maatalu chaala mandi ni cherukuntai okay. meer eppudu time unte maaku oka ganta time isthu unte appudu appudu ala gurchestu poda man hypnotism avade cheddamo next next compulsory adi edo oka chaala manchi useful ga untundi andarki adi cheddam చేద్దాం